guys a blessed afternoon to you guys thank you very much for watching my channel my name is meds and i'm your meds for today <laughs> Okay, so bago ko malis ngayong hapon, I decided to film this video. It's all about Q&A portion when it comes to uh, the Brilliant Skin Rejuvenating Set. Um, nako focus nang talaga siya sa Brilliant Skin Rejuvenating Set. I've been receiving lots of questions, and thank you very much, guys, for your comments. I really do appreciate that. And um, thank you so much sa mga nagreach out sa akin sa aking mga social media sites like yung um, Twitter, um, Snapchat, and uh, Facebook. Yung Facebook ko po medyo um, we no work out, no work out kana gumawa ng public Facebook because I really have a private account. Yung uh, normally hindi ko masyado nagamit yung Facebook account ko because that is intended for like relatives and very very close friends yun. But I'm working on it to uh, create a public account Facebook para maging tropa tayo or friends tayo sa Facebook at magkachikahan tayo sa messenger. Okay? So, let's go ahead and start. Again, I've been receiving lots of questions actually um, when it comes to Brilliant Skin Rejuvenating Set. And, sisimulan po natin ito para po malinawan kayo doon sa mga questions nyo. Again, hindi po ako yung nag-formulate ng Brilliant Skin Rejuvenating Set. Hindi rin po ako um, dermatologist. Hindi po ako nag-aral on that stuff. So, I'm just answering each and every, every question based sa experience ko sa Brilliant Skin Rejuvenating Set. Okay? So, let's go ahead and start. Maraming question, guys. So, unang-una, um, question number one, Okay? Um, how much po yung Brilliant Skin Rejuvenating Set at saan po nakakabili? Um, yung Brilliant Skin Rejuvenating Set, it ranges from 300 to 350 pesos in po. Uh, nakakabili po nito sa mga um, Brilliant Skin uh, Essentials Distributor and resell Resellers. Okay? And ito po, marami nagtatanong itong second question na to. Okay? So, um, Yung nabili ko po, nasa white na lagayan. Fake po ba yun? <laughs> okay, so yan. Uh, before ko i-answer to, nag nagtanong muna ako sa mga distributors and resellers para naman maibigay ko sa inyo yung sagot nyo. Okay, so yung pinakita ko um, um, set sa inyo before was yung mga rejuvenating cream and sunblock niya, di ba? Nakalagay sa pink na lagay na ganito. Ito yung merong spatula sa loob, di ba? So, nagkasabi sa inyo na hindi daw ganito yung nakuha yung lagayan. So, siguro, ah, hindi ganito, pero tantanong ako ano ba yung sasabi nilang white na lagayan. At ito nga yung white na lagayan na isa. Yan. I hope you can see this. Yan. Ganyan na itsura niya. Okay? So, tinanong ko po, hindi daw po fake yun. Again, Hindi daw po fake yun kasi wala pang fake, walang fake na brilliant skin rejuvenating set, okay? So, itong pink, itong white, white, I'm sorry, itong white na to and yung pink na lagay ng brilliant skin, pareho po silang original at wala pong fake sa dalawang lagayan, okay? Meron pang isa, yung nabili ko po, hindi nakalagay sa box, nakalagay po siya sa isang clear plastic pouch, Okay. So, yung mga nasa box, alright, nakalagay, uh, pag nasa box na nabili mo, normally, ganito yung nakalagay sa kanya. Alright? And, hindi, hindi ganito. Kasi, sabi nila, hindi daw kasha dun, dun sa box yung gantong lagayan. So, ang sabi nila, uh, yung nakabox, eh, pakita ko sa inyo yung na nakabox ito, ganyan. Okay po yun. That's really good. Kung nakabili ka ng ganun. And, yung iba naman daw po nakalagay sa ganito, okay lang daw po yun. Kasi minsan nagkakaubusan din ng box. At saka, pag pinagsama-sama mo nga yung soap, yung dalawang cream, saka yung toner, hindi daw siya kasi sa box. So, yung iba, nilalagay nila sa ganito. Parang clear plastic pouch. Yan. Diyan siya nakalagay. Nakalagay siya dyan. Yan. Mga ganyan. Yan. Nakaganyan. Pati yung toner and yung soap dyan nakalagay. Okay? So, hindi po fake yun. Alright? I hope I answer that question. Okay? And question number uh, four. Three days ko na pong ginagamit, di pa rin po nagbabalat. Actually, it really depends sa skin nyo. Actually, ako nagbalat siya after six days or 
uh, yeah, six, uh, after ika six day ko, doon pa lang nagbalat yung rejuvenating set. Yun. So, depending nga sa skin nyo, meron iba na super balat agad, meron naman na medyo delay yung pagbabalat, gano'n. And, um, normal po ba na namumula at mahapde, one week ko na po siyang gamit. Yes po, ganun po talaga pag gumagamit tayo ng rejuvenating set. Namumula po siya, saka medyo maitim na mahapte, na medyo may konting tate. Normal, normal lang po yun. Okay, kasi nga, dinadry na yung skin natin, yung top layer ng skin natin. Um, pag nagdry yun, nagputuklap yun, tapos nag-rejuvenate yung skin natin. Okay, so normal lang po yun. Ang hindi po normal, yung tulad na nangyari sa akin, super dami-dami ko pong rashes talaga. Yung parang malalaking rashes na ganun yun po hindi normal. Okay? So, question number five. Um, Nagka-pimples or bootleg po ba kayo while using the Brilliant Skin Rejuvenating Set? Um, luckily and surprisingly, I'm really happy, hindi ako nagka-pimples. Oh my gosh! Hindi talaga ako nagka-pimples and I'm really, really, really happy with it. Nabigla nga ako eh kasi parang Uh, nung nagamit ko before yung Dr. Alvin, nagka-pimples ako eh. Mangilan-ngilan din. At malalaki yung pimples eh. Pero dito, surprisingly, hindi ako nagka-pimples. I cannot really say kung nagka-bootleg ako. Siguro, nagkaroon ng parang medyo magaspang-gaspang dito. Super liliit na bootleg. I'm not really sure though kung bootleg yun or rashes. but parang gawin na itsura niya? Pero dito, sigurado ako dito sa leg ko, rashes talaga siya. Okay? So... Question number 6. Di ko din po hiyang yung soap. Pwede po ba palitan? Like Cetaphil? Tapos may nagtanong sa akin na isa kung pwede daw niya palitan ng Dr. Kaufman soap. Kasi po, antibacterial po yun. Okay. Um, ako din po, okay, personally, hindi ko nagustuhan yung soap kasi that's the... Uh, main reason kung bakit ako nagka-allergies or, I mean, allergies, I mean rushes, okay? Uh, just to stand corrected. But I've changed the soap. Pinalitan ko siya ng Dr. Alvin Alpha Arbutin Soap. Okay? So far, so good. Basta po yung ipapalit yung soap, yung sa tingin nyo po yung mild lang po, um, okay din siya. Basta hiyang nyo po yung soap at hindi na po kayo magkakaroon ng certain skin irritations or rashes. Alright? Obserbahan po din natin yung skin natin. Alright? So, question number seven. Effective po ba sa inyo ang aloe vera face mask while using it? Yes. 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 Super effective po ng aloe vera um, gel. Sa akin, soothing gel na ginagamit ko. I use it as a moisturizer, but most of the time, um, I use it as a face mask. Super nagihingalo na talaga yung aloe vera ko na yun, so I really need to buy another one. Quick, question number eight. Nakatulong po ba siya sa pores at oily skin? I cannot say na nawala yung pores kasi guys, hindi naman talaga nawawala ang pores. Okay? Yung pores natin, importante yan para mailabas yung mga toxins sa skin natin. Okay? Pero kung na-minimize ba niya yung pores ko, I think yes, oo. Na-minimize niya yung pores ko. Medyo lumiit yung pores ko. Um, kasi pansin ko pag... Um, yung mga, pag super oily skin ako, yun, talagang super, super, duper, umaura talaga yung mga pores ko. Pero ngayon, medyo, um, yung mga pores ko, nahiya ng konti, kasi hindi na ako masyadong oily. Yan. Para makita nyo talaga yung totoong kalagayan ng skin ko, ayan talaga siya. May mga dark spot pa siya dyan. May lasma dito sa part na to, meron. Ayan, meron pong konting dark spots. Ayan. Okay, yan, yan yung kalagayan ng face ko. Ayan. Aura pa. Teka. Mm. Mm. Nag-cheek tint ako and nag-lipstick ako and konting-konting kilay. Alright? Check. <laughs> and next, okay, um, four, four days ko na pong, tawag ito, tapos na po ako, sorry po doon, tapos na po ako ng one month, pwede po ba ituloy hanggang two months? Tinanong ko po doon sa Brilliant Skin, actually, yung rejuvenating set po nila ay pwedeng gamitin until two months. Okay? Again, yung rejuvenating set, pwede niya siyang gamitin one to two months. One to two months. Okay? Isa hanggang dalawang buwan. Oo, oh, 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 lalit. Kakaloka ka. Okay. So, yun. Ano po mas maganda na gamit nyo? Dr. Alvin or Brilliant Skin rejuvenating set? Uh, para sa akin, when it comes to the set itself, 
Uh, meron akong hindi nagustuhan sa Brilliant Skin. Yun nga yung soap, hindi ko siya yang. But with the toner, the cream, the sunblock, oh my god. I really love the formulation of the toner, the rejuvenating cream, and the sunblock. Pero yung soap, nagustuhan ko yung soap ng Dr. Alvin. Pero kung sa toner, rejuvenating cream, and sunblock, the smiled at mas masarap ilagay sa face yung uh, toner, rejuvenating cream, and sunblock ng Brilliant Skin kesa sa Dr. Alvin. I hope I answered that question. <laughs> okay. Di ba po may maintenance set siya? Di ba hanggang 30 days lang po tapos maintenance set na? Okay. Just like yung isang question kanina, pwede daw pong gamitin ang rejuvenating set hanggang dalawang buwan or two months. Okay. After that, pag maintenance set na kayo. Nasa inyo po yun kung after ng one month nyo ng Brilliant Skin Rejuvenating Set is dire-direcho nyo na siya sa whitening set or yung tiyatawag nilang maintenance set yun din yung kilalang set B. Okay? Set B. Alright, so sa akin naman po ako kasi meron pang konting-konting toner. Ayan, kita nyo. Hanggang dyan pa. Ayan. Meron pa akong toner. So, uubusin ko ba na itong toner ko sa kayo natitira kong rejuvenating set. And, um, mag-order na rin ako ng whitening set or yung maintenance set nila. And, yun. Gagamitin ko din siya after nitong rejuvenating set ko. So, I hope I answer all of your questions, guys. By the way, uh, since paubos na yung aking aloe vera gel, uh, before ako nag-fulfill is I'm putting up face mask, which is the Korean face mask. Thank you very much, guys. And, mali-late na ako. Alis pa ako. Alright? Bye-bye!